টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে যারা ঘরে সেটের সামনে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা একটু পরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসবেন কিংবা যারা ফেসবুক লাইভে এখন দেখছেন অথবা একটু পরে ফেসবুক লাইভে অংশ নেবেন অথবা আরও পরে যারা সময় সুযোগ মতো ইউটিউবে দেখবেন তাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা ট্যাক্স বিশেষ করে আর্থিক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং এর মধ্যে প্রথমেই আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে কিছু সুখবর আমাদের হাতে এসেছে সেই সুখবরগুলো আমরা বলতে পারি যে প্রথমেই যে সুখবরটির কথা বলবো যে প্যান্ডামিক পরবর্তীকালে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যে তো যথেষ্ট ধস নেমেছে বিভিন্নভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি সেই ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা থেকে সরকার বিশেষ করে ফেডারেল গভর্নমেন্ট আমাদেরকে কিভাবে চাঙ্গা করতে পারেন ব্যবসা বাণিজ্যকে কিভাবে আরও চাঙ্গা করে আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করতে পারেন সেজন্য নানা রকম পদক্ষেপ নিয়েছে অতিথেও নিয়েছে এবং বর্তমানে একটি সুখবর আছে সেটি হচ্ছে যে ফেডারেল গভর্নমেন্টের ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য দশ বিলিয়ন ডলারের একটা অনুদান বা গ্র্যান্ড অথবা লোন যেটাই বললে কেন তার একটি ব্যবস্থা হচ্ছে এরকম একটা খবর আমাদের কাছে আছে আর একটি সুখবর যেটা হচ্ছে যে যারা হোম ওনার আছেন তারা তাদের ট্যাক্স রিলিফের চেক কিন্তু পাওয়া শুরু করে দিয়েছেন এটা অবশ্যই একটা বড় সুখবর এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যারা আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট যারা যে যারা চাইবেন বা তাদের জন্য যে ডেটটা বাড়ানো হয়েছিল পয়লা জুন থেকে পয়লা জুলাই পর্যন্ত করা হয়েছিল তার আবেদনের বিষয়টি বা রেসপন্স করার বিষয়টি আগামীকাল শেষ হয়ে যাবে সুতরাং সে বিষয়টি নিয়েও আমরা কথা বলবো আরও কথা বলবো অ্যান্টারিস রিচ গ্র্যান্ড নিয়েও আমরা কথা বলার চেষ্টা করব এবং সময় পেলে ক্যাপিটাল গেইন এক্সক্লুশান নিয়েও কথা বলবো এর বাইরেও সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের যাদের ট্যাক্স সংক্রান্ত বা আর্থিক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে সেই সমস্ত বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে সেই প্রশ্নগুলো আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে ভেসে ওঠা যে টেলিফোন নম্বরটি রয়েছে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে যদি ফোন করে কল করেন বা প্রশ্ন করেন সেই প্রশ্নটির জবাব আমরা দেব আর এই ইত্যকার সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের টেলিভিশন স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট আমার সিপিএ আপনার সিপিএ দেবব্রত চক্রবর্তী দেবব্রত চক্রবর্তী আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ রানা ভাই আপনাকে সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের সকল দর্শককে যারা আজকে আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রাম দেখছেন এবং পরবর্তীতে রেকর্ডেড ভার্সান ইউটিউব এবং ফেসবুকে দেখবেন তো যাই হোক রানা ভাই একটু আগে বলেছেন যে প্রথমেই আলোচনা করব যে টেন বিলিয়ন ডলার ফান্ডিং নিয়ে যেটা ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারি আপনার এটার নাম হচ্ছে স্টেট স্মল বিজনেস ক্রেডিট ইনিশিয়েটিভ এস এস বিসিআই যেটা টেন বিলিয়ন ডলারের ফান্ড ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারি স্টেটকে দিচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেট আমেরিকার যে ফিফটি স্টেট আছে ইনক্লুডিং ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া স্টেটগুলোকে এই ফান্ডটা দিবে বিশেষ করে যারা স্মল বিজনেস ওনার আছেন এই প্যান্ডামিকের কারণে ফাইন্যান্সিয়াল হার্ডশিপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এবং আপনাদের ফান্ড লিকুইডেটিং ক্রাইসিসে ভুগতেছেন বিশেষ করে এটাই হেল্পিংয়ের জন্য এবং বিজনেস স্টার্ট আপ কস্ট পারপাসে দিবে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল পারপাসে এই ফান্ডটা দিবে তো যাই হোক এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে আপনারা অলরেডি জানেন যে মার্চ ইলেভেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান আপনার প্রেসিডেন্ট বাইডেন আমেরিকান রেস্কিউ প্ল্যান অ্যাক্টে উনি সাইন করেছেন বিশেষ করে এই সাইনের মাধ্যমে উনি এই ফান্ডটাকে রিওথরাইজ করেছেন যার মাধ্যমে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারি এই টেন বিলিয়ন ডলার এই স্টেট স্মল বিজনেস ক্রেডিট ইনিশিয়েটিভ এস এস বিসিআই প্রোগ্রামের আন্ডারে আমেরিকার যে ফিফটি স্টেট আছে একটু আগেই বলেছি ইনক্লুডিং ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া এই টেন বিলিয়ন ডলার এই গ্রান্টটা কিন্তু টেন বিলিয়ন ডলার ফান্ড কিন্তু দিচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেটকে এবং এই স্টেটগুলো এই ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে স্মল বিজনেস ওনারদেরকে হেল্প করবে এবং ইনক্লুডিং আদার্স তাদের প্রোগ্রাম আছে এবং বিশেষ করে এই ফান্ডটা দিচ্ছে যে যাতে করে স্মল বিজনেস ওনার যারা আছেন তারা যাতে জব ক্রিয়েট করতে পারেন এবং শুধু তাই না এই ফাইন্যান্সিয়াল হার্ডশিপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন কোভিডের কারণে কারণ ব্যবসা জানেন যে দে আর নট পারফর্মিং দ্যাট মাচ ওয়েল তো যে কারণেই যাতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্রাইসিস না থাকে বিজনেস স্টার্ট আপ কস্টে যাতে প্রবলেম না হয় এই কারণে এই ফান্ডিংটা দিচ্ছে তো যাই হোক এই ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে শুধু ফান্ডেই দিচ্ছে না পাশাপাশি স্মল বিজনেস ওনার যারা আছেন যদি কোনো টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রয়োজন হয় সেটাও তারা প্রোভাইড করবে 
এবং এই ফান্ডের এলোকেশনে বলতে হয় কিছু প্রায়োরিটি গ্রুপ থাকে আপনারা জানেন প্রত্যেকটা ফান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এবং এই ক্ষেত্রে ওটার ব্যতিক্রম না তা এবং এটার মধ্যে স্পেশাল ফান্ডিং রাখা আছে যে যে সমস্ত বিজনেস ওনার এবং যারা স্মল এন্টারপ্রেনিয়ার আছেন এবং যারা বেসিক্যালি সোশ্যালি এবং ইকোনমিক্যালি ডিসঅ্যাডভান্টেজ কমিউনিটিতে যাদের বিজনেস লোকেটেড তাদেরকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন ডলার তাদের জন্য স্পেশাল ফান্ডিং আছে এটা স্পেশালি তাদেরকে দিবে শুধু তাই না তাদেরকে ইনসেন্টিভ হিসাবে অ্যানাদার ওয়ান বিলিয়ন ডলার দিবে যেটাকে বলে রোবাস্ট সাপোর্ট হিসাবে বিজনেসকে এই এই ফান্ডটা দিবে তো যাই হোক এটা গুড নিউজ এখন কখন এই ফান্ড আসলে স্টেটগুলো পাবে এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট ডেফিনেটলি ইনক্লুডিং ওয়ান অফ দেম সেটা আমরা নজর রাখবো তো এবং যখনই আপডেট থাকবে ডেফিনেটলি টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের থ্রুতে আমরা আপনাদেরকে আপডেট জানাবো এ বিষয়ে আমার এক একটা প্রশ্ন আছে তো সেটা করার আগে আমরা একজন দর্শককে টেলিফোন নিয়ে নিতে চাই সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন জি জি আমি নুসরাত নিউ ইয়র্ক থেকে জি আমার প্রশ্ন হলো আমি আনএমপ্লয়মেন্টে অ্যাপ্লাই করছিলাম ডিসেম্বরে তো এই জুন মাসের বারো তারিখ পর্যন্ত আমি আনএমপ্লয়মেন্ট পাইছি লাস্ট থ্রি উইক আমার এখানে ক্লেমের যে অপশন সেটা পাচ্ছি না এটাই আপনার প্রশ্ন মানে জি মানে আমি এটা জানতে চাচ্ছিলাম আর কি অনেক কেন জি আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ হ্যাঁ ধন্যবাদ নুসরাত আপনাকে আপনার প্রশ্ন ছিল যে ডিসেম্বরে আপনি আনএমপ্লয়মেন্টে অ্যাপ্লাই করেছেন জুন পর্যন্ত কন্টিনিউ পেয়েছেন এখন উইকলি সার্টিফাই করতে গিয়ে আপনার সার্টিফাইয়ের অপশন পাচ্ছেন না এখন দেখুন এই সার্টিফাইয়ের অপশন এটা ইনভিজিবল হয় বিভিন্ন কারণে যদি কোনো কারণে আপনার কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে হয়তো দেখুন আপনি যদি ইনবক্সে ঢুকেন হয়তো বা দেখবেন যে ও করা কোনো এডিশনাল রিকোয়ারমেন্ট চেয়ে পাঠাচ্ছে হয়তো কোনো ডকুমেন্টেশান চেয়ে পাঠাচ্ছে যেটা আপনি ফুলফিল করেন নাই অথবা তাদের কোনো কোয়ারিজ আছে যেটা ওরা জানতে চাচ্ছে আপনার কাছ থেকে যেটা আপনি ফুলফিল করেন না যে কারণে কিন্তু এটা ডিজেপিয়ার হয়েছে আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করবো ইমিডিয়েটলি আপনার মেসেজ চেক করুন আপনার ইনবক্সে গিয়ে যদি মেসেজে দেখুন যে দেখেন কোনো স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট আছে বা কোনো এডিশনাল ডকুমেন্টেশান চাচ্ছে আপনি ইমিডিয়েটলি এগুলো প্রোভাইড করেন প্রোভাইড করলেই কিন্তু সেই পোর্টালটা আবার ওপেন হবে তখন আপনি রিসেটিফাই করতে পারবেন ইভেন যদি ওখানে কোনো ইনফরমেশান না দেখেন তখন আপনার উচিত আমাদের কাস্টমার সাপোর্টে কথা বলা এবং আপনার ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আসলে কি কারণে সেটা এই ডিজে প্যারেন্টসটা হয়েছে বেসিক্যালি তো আপনার সেটা পাওয়ার কথা তো এই এই হচ্ছে আপনার অ্যাডভাইস ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন আমাদের লোনটা ফোন করলে ওরা একটা পেপার পাঠাবে দেবে কিন্তু আমি ওদেরকে ফোন করলাম ওরা বলো যে পূর্বে তাদের ফান্ড কিন্তু রিজার্ভ আছে কিন্তু তো সেই ক্ষেত্রে মানে আমরা বলবো যে যাদের মানে অ্যাপ্লিকেশান অলরেডি অ্যাপ্রুভ আপনাদের ফান্ড অলরেডি রিজার্ভ তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের যদি কোনো এডিশনাল ডকুমেন্টেশান চায় আপনাদের উচিত হবে ইমিডিয়েটলি প্রোভাইড করা ইনক্লুডিং ডকু সাইন তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা পাচ্ছেন বাট এখন আপনার যে সিচুয়েশান আপনি বলতেন আপনারটা ইন প্রসেস এখন প্রশ্ন হচ্ছে দেখুন যদি আপনার ফান্ডিং যদি অ্যাপ্রুভ না থাকে যদি স্টিল ইন প্রসেস থাকে আমরা জানি এই মুহূর্তে কিন্তু ওদের ফান্ড নেই তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এইটা পাওয়ার সম্ভাবনা কেন যে ফোন করলেই বা কোনো এডিশনাল ডকুমেন্ট প্রোভাইড করলেই কিন্তু এটার কোনো গ্যারান্টি নেই যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা অ্যাপ্রুভ তো যাই হোক তা আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করব যে আপনি কথা বলেন জানার চেষ্টা করেন যদি তারা বলে যে ফান্ড এক্সহস্টেড তারা আপনার দিতে পারতেছে না তো মোস্ট লাইকলি আমি যেটা বলছি সেটাই হবে তো ধন্যবাদ আপনাকে আমি আবারও আপনাকে অ্যাডভাইস করব আপনি তাদের সাথে কথা বলতে পারেন এবং এইটু কনফার্ম হন যে আপনার ফান্ড অ্যাপ্রুভ কিনা না স্টিল ইন প্রসেস ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার মূল্যবান প্রশ্নের জন্য মিস্টার দেবব্রত চক্রবর্তী আপনি যে টেন বিলিয়ন ডলারের ক্ষুদ্র ঋণের কথা বলছিলেন যে এটা ফেডারেল রিজার্ভ থেকে দেওয়া হবে 
তো পঞ্চাশটা স্টেটের জন্য এই দশ মিলিয়ন ডলার যেটা দশ বিলিয়ন 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 ডলার তো এইটা যে ভাগ হবে কিসের ভিত্তিতে এক একটা স্টেট কোনোটা বড় আছে কোনোটা ছোট আছে কোনো স্টেটে জনসংখ্যা বেশি কোনো স্টেটে জনসংখ্যা কম তো এই ক্ষেত্রে কি মানে এই ভাগটা কিভাবে হবে সে বিষয়ে কি আপনার জানা আছে যদি এখন দেখুন এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে ফার্দার কোনো ইনফরমেশান নাই বা এরা ফান্ডটা কিভাবে লোকেট করবে কোন স্টেটকে আমরা ঠিক জানি না এটার বেসিসটা কি এখনও পর্যন্ত যাই হোক আমরা যখন আরও যেটা যখন এটা দিবে ডেফিনেটলি আমরা ফলো আপ করবো তখন হয়তো আরও ক্লিয়ার আইডিয়া দিতে পারবো বাট নর্মালি ফান্ডিং অ্যালোকেশান যেটা হয় জানেন স্যানসান ট্র্যাকের উপরে ভিত্তি করে কতগুলো বিজনেস আছে কি পরিমাণ বিজনেস কারণ প্রত্যেকটা স্টেট সমান না নিউ ইয়র্ক স্টেট যেমন বড় বা কিছু কিছু স্টেট আছে কিছু কিছু স্টেট আছে অনেক ছোট তাদের বিজনেস কম বেশি মানে ওরা সেন্সাস ট্র্যাকের ভিত্তিতেই বিজনেসের কতগুলো বিজনেস আছে এগুলোর ভিত্তিতেই ফান্ড অ্যালোকেট করবে সেটা ফ্লাকচুয়েট করবে ডেফিনেটলি এটা কি এখনও কি বরাদ্দ হয়েছে কোন কোন স্টেট কি না এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোনো ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশান নাই ওদের ওয়েবসাইটে এগেন এটা কিন্তু ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারি কিন্তু এই টেন বিলিয়ন ফান্ডটা দিবে আপনার ওইখানেও মানে ফোকাস করতে পারেন ওই ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারিতে গেলেই দেখতে পাবেন ওইটা আছে এবং এটা নাম হচ্ছে আবার বলে দিচ্ছি স্টেট স্মল বিজনেস ক্রেডিট ইনিশিয়েটিভ এস এস বি সিআই ওইখানে আপনারা যদি ওই ওয়েবসাইট ভিজিট করেন ওরা ডিটেলস ইনফরমেশান পাবেন তো যাই হোক আমরা যখনই ফার্দার আপডেট পাবো ডেফিনেটলি উইল কিপ ইউ পোস্টেড তো নিশ্চয়ই আসলে এটা যদিও একটা ভালো খবর সুখবর তো এটার জন্য হয়তো আমাদেরকে কিছুদিন অপেক্ষা কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে তো অপেক্ষা আমরা করব নিশ্চয়ই করব কারণ হচ্ছে এরকম একটি ভালো অবস্থায় যদি আমরা আমরা যারা ব্যবসা শুরু করতে চাই তারা যদি এরকম একটা সাপোর্ট আমরা পাই গ্র্যান্ড হোক লোন হোক যেভাবেই পাই সেটা আমাদের জন্য অনেক উপকার হবে সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি হ্যালো ইয়েস আমার একটা প্রশ্ন সিপিএ সাহেব কাছে জি আমার প্রশ্নটা হলো কত টাকা হলে আপনার গেন্ট আমার একটা বাড়ি বিক্রি করছি কত টাকা হলে আপনার ইনকামে মানে কি গেন্ট ট্যাক্স দিতে হয় কত পার্সেন্ট कारण যেটা এক্সক্লুশন আছে প্রাইমারি রেসিডেন্সের ক্ষেত্রে আমি একটু পরে আলোচনা করব প্রাইমারি রেসিডেন্সের ক্ষেত্রে যদি আপনি সিঙ্গেল থাকেন যদি সিঙ্গেল ট্যাক্স ফেল করেন আপ টু টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার ক্যাপিটাল গেইনের উপরে কিন্তু ইউডেন টু পেনি গেইন ট্যাক্সেস আর যদি মেরিট ফাইলিং জয়েন্টলি করেন সেই ক্ষেত্রে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার ক্যাপিটাল গেইন পর্যন্ত আপনাকে কোনো গেইন ট্যাক্স দিতে হবে না এটাকে বলে এক্সক্লুশন বলে তো যাই হোক আপনার যেহেতু ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি আপনার ক্ষেত্রে সেই এক্সক্লুশন দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই ইউ হ্যাভ টু পে দ্য গেইন ট্যাক্স ওয়ান মানে যা গেইন হবে ইউ হ্যাভ to pay the taxes abong abong capital gain tax rate hocche maximum 20% ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সে যাই হোক এবং গেইন ট্যাক্সের ক্যালকুলেশন তো জানেন যেমন আপনি যদি প্রপার্টি লেটসে পারচেস করেছেন লেটসে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড এবং ওভার দ্য ফাইভ ইয়ার্সে রিনোভেট করেছেন রিনোভেশন আরও টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড স্পেন্ড করেছেন দ্যাট মিন্স আপনার বেসিস হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড যদি সেল করেন লেটসে ওয়ান মিলিয়ন ডলার সেই ক্ষেত্রে থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার উইলবে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স সরি ক্যাপিটাল গেইন এবং এটার ভিত্তিতে আপনার গেইন ট্যাক্স যা প্রপোশনেট লাস্টে দিতে হবে তো এবং একটু আরেকটু বিষয় আলোচনা করব এই গেইন ট্যাক্স এক্সক্লুশনের কথা যেহেতু বলেছেন এই ইভেন ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টির ক্ষেত্রেও কিন্তু গেইন ট্যাক্স এক্সক্লুশনের সুযোগ আছে সেটাকে বলে টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জ টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জের আন্ডারে কিন্তু আপনার ইভেন ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টির ক্ষেত্রেও ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সক্লুশন দিতে পারেন দেয়ার ইজ এ ওয়ে আমি আমার পরবর্তী আলোচনাতে আমি সেটা ডিটেলস আলোচনা করব এবং আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো আমাদের আলোচনা শুনতে থাকুন আপনি পুরো আনসারটা পেয়ে যাবেন ওই 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 আলোচনা থেকেই ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার টেলিফোনটির জন্য पैंडेमिक समय ফিফটি টু ইস দেওয়া হয়েছিল তো উনি এই উত্তরটাই উনি অ্যাভয়েড করে গেছেন 
कारण गुरुपूर्ण विषय कैपिटल गेन कथा तब आगे छोटा बिरती चाहिए सुप्रिय दर्शक बिरतर पर फिर एलम मूल अनुष्ठान ट्रिबन एनाल आज के एनाल हमारे अतिथि देवव्रत चक्रवर्ती सीपीए और अपन साथ ही रही है राना आहमेद तो मिस्टर देवव्रत चक्रवर्ती अनेकगुल विषय नहीं कथा बलार चेष्टा कर समय अनुसारे तो ये विषय जानते चाहिए शुरूते ही एक सुखबर आज है जो होन ओनार प्रपार्टी टैक्स रिलीफ जरा पा इतोम्य चेक पा शुरू हो विषय सम्पर् आपनर का सर्वशेष आपडेट कि आदि विस्तारित भावे बोलत हाँ धन्यवाद धन्यवाद भाई जैक जेटा जो होम ओनार टैक्स रिबेट क्रेडिट बोले ये बेसिकली टैक्स रिबेट क्रेडिटर आंडारे मान जरा इलिजिबल होम ओनार आ तर के डायरेक्टलि प्रपार्टी टैक्स रिलीफर चेक पाठान हे बेसिकली क्यों वन इयर वन टाइम प्रोग्राम जो टोटी टोटी टूते ही पाँव जरा इलिजिबल होम ओनार आई क्यों ये चेकटा अने के पे सोफार उनो अने फोन कर एक चेक पे टैक्स रिलेटेड बाट से कि तो ये हे होम ओनार टैक्स रिबेट क्रेडिट चेक जैक अपनारा जरा इलिजिबल होम ओनार आपनारा चेकटा अटोमेटिकलि आपनारा क्वालिफाइड डिपेन्ड कर लोकेशन क्या लोकेटेड से डिपेन्ड कर इनकाम डिपेन्ड कर एनहेंस अथवा बेसिक स्टार एक्सामेशन बेनिफिट पा प्रपार्टी टैक्स थ्रुते एट प्रसंगत जो अपना जानें अनेक होम ओनार आ स्टार एक्सामेशन क्रेडिटर जो एप्लाई करें अपना से बेसिक अथवा एनहेंस बेनिफिट पा एगुल कन्सिडार कर अपना इनकाम एर भित जरा क्वालिफाई करबें अटोमेटिकाली चेक पाने कि करते हैं तो जैक ये एक गुरुतवपूर्ण आपडेट अने के कन्फ्यूज ये चेक पवार पर समस्या कष्ट अपनार प्रश्नर जन धन्यवाद क्यों अत्यंत बनय संगे जे आज के आलोच आलोचक जिन आज सम्मानित आलोचक सीपीए अपन टैक्स आर्थिक संश्लिष्ट विषय नहीं कथा बला है युष्ठान आपनर जो समस्याटा शीर्षटार बेपारे सन्धे सातटार समय जो दिवज एक अनुष्ठने एटर्नी छे तक जो फोन करतें से आपनर जो सुविधा होत अथवा आपनी आगामीकालों दिवज सन्धे सातटार समय एक अनुष्ठान अथवा से तक जो 
আপনি কোনো অ্যাটর্নি থাকেন তার কাছে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে পারেন অথবা রাত্রি দশটার সময় দে অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আমাদের যে টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান তখনও এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতে পারেন এক যে কোনো একটা অনুষ্ঠানে একজন অ্যাটর্নি থাকবে তখন আপনার প্রশ্নটি করবেন আমরা আপনার প্রশ্নের এই মুহূর্তে কোনো জবাব দিতে পারছি না বলে আবারও দুঃখ প্রকাশ করছি সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে হোম ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট সম্পর্কে জানতে চাই হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যাটাস রাইট নাও থ্যাঙ্ক ইউ হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে হোম ওনার অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামের বিশেষ করে অনেকেই পেয়েছেন আমরা সোফার উইন্ডো অনেকেই অলরেডি ফান্ডিং পেয়েছেন আবার অনেকের কন্ডিশনালি অ্যাপ্রুভ করা আছে বাট ফার্দার আর কোনো ধরনের কমিউনিকেট করতেছে না বাট হোম ওনার অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামে যোগাযোগ করা হলে ওনারা বলতেছেন যে বিভিন্ন পার্টি সেটার সাথে ইনভলভ যেমন ব্যাংক অনেক সময় অনেকে রিফাইন্যান্স করা দুইটা তিনটা ব্যাংকের সাথে তাদেরকে কিন্তু প্রত্যেকের সাথে কমিউনিকেট করতে হচ্ছে অনেকেই হয়তো লোন মডিফিকেশান বা রিফাইন্যান্সের মতো ব্যাপারেও অ্যাগ্রিমেন্টে সাইন করেছেন যে যাই হোক তাদের বিভিন্ন ভেরিয়াস পার্টির সাথে যোগাযোগ করতে হচ্ছে বিদায় ইনফরমেশন কালেক্ট করতে সময় নিচ্ছে এবং যে কারণে অনেকের ক্ষেত্রে দেরি হচ্ছে এবং বিভিন্ন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনও সেটার ক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট আছে যে কারণে অনেকের কন্ডিশনাল অ্যাপ্রুভাল হওয়া সত্ত্বেও কোনো রেসপন্স পাচ্ছে না তো যাই হোক আমি বলবো যে যারা কন্ডিশনালি অ্যাপ্রুভ বা কোনো ধরনের কোনো ইনফরমেশান পাচ্ছেন না আপনাদের উচিত হবে আপনাদের ইমেল চেক করা রেগুলারলি কারণ এরা যে কোনো সময় কিন্তু অ্যাডিশনাল ডকুমেন্ট চেয়ে বসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে ওরা টাইম ফ্রেম দিয়ে দেয় যদি টাইম ফ্রেমের মধ্যে আপনারা যদি রিপ্লাই না করেন ওরা কিন্তু ডিনাই করে দেবে তো যাই হোক আমি বলবো যে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন যারা দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো কমিউনিকেশান পাচ্ছেন না ওই ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনারা ফোন দিতে পারেন দেন দে উইল এক্সপ্লেন ইউ ফার্দার ওয়াই মানে এটা ডিলে হচ্ছে কেন তারা এটা এক্সপ্লেন করবে তো যাই হোক আমি অ্যাডভাইস করবো যে যারাই কন্ডিশনালি অ্যাপ্রুভ ওয়েট করতেছেন দরজ নিয়ে আপনারা কিন্তু ইমেল চেক করবেন কন্টিনিউয়াসলি এবং যদি কোনো এডিশনাল ডকুমেন্ট চাই আপনারা রেসপন্ড করবেন অন টাইম ধন্যবাদ শুধু কি ইমেল বা পোস্টে চিঠি তো আসতে পোস্টে ওরা খুব একটা দেয় না মোস্ট লাগলে তারা ইমেলই কমিউনিকেট করে বা পোস্টে যদি দেয় আমার মনে হয় যদি আসে সেগুলো গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন আমার নাম ইব্রাহিম আমি জানতে জানতে চাই যে আপনার আমার এই যে প্যান্ডেমিক দিছিল ওরা বলতেছে আমি এলিজিবল না তো ওরা আমার কাছে টাকা গুলো ফেরত চাইতেছে বলতেছে তুমি ফর্ম একটা ফর্ম পাঠাইছে যে এটা ফিল আপ করে পাঠাইছে তো আমি ওইটা হারাই গেছে আমার আমি এখন পর্যন্ত করি নাই তো ওইটা আমি কি করতে পারি এটা আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য আমি আপনি কি আনএমপ্লয়মেন্টের ব্যাপারে কথা বলছেন জি প্যান্ডেমিকের সময় যাই হোক আমার মনে হচ্ছে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে অনেকে কিন্তু যারা সেলফ এমপ্লয়েড পার্সন আছেন ইভেন যারা ডাব্লিউ টু তে জব করেন ওনারা এই যে পিইউ এ বা যা আনএমপ্লয়মেন্ট পেয়েছেন ওইটার ইলিজিবিলিটি ভেরিফিকেশনের জন্য চিঠি পাচ্ছেন বিশেষ করে যেটা আমি একটু আগে বলতে চাচ্ছিলাম যে যেটার রেসপন্ডিং ডেট হচ্ছে টুমোরো লাস্ট ডেট যেটা ছিল ইতিপূর্বে জুন ফার্স্ট এবং ওরা কিন্তু এক মাস এক্সটেনশান করেছে যেটা জুলাই ফার্স্ট আগামীকাল হচ্ছে লাস্ট ডেট আমি রিকোয়েস্ট করব যে যারা সেলফ এমপ্লয়েড পার্সন আছেন আমার মনে হয় ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনারা এই চিঠি অথবা ইমেল পাওয়ার কথা আপনারা অনেকেই ইমেল পেয়েছেন আবার অনেকেই চিঠি পেয়েছেন আবার অনেকে হয়তো দুইটাই মিস করেছেন হয়তো সাম রিজন আমি রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা ইমিডিয়েটলি আজকে রাতের মধ্যেই যারা বিশেষ করে সেলফ এমপ্লয়েড পার্সন আছেন আপনারা জানেন যে আপনাদের কিন্তু অতীত কোনো হিস্ট্রি নাই ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারের কাছে যে কারণে কিন্তু প্রত্যেকেই কেউ ওরা চিঠি পাঠাচ্ছে যে ইলিজিবিলিটি ভেরিফিকেশনের জন্য বিশেষ করে আপনাদের ইনকাম ভেরিফিকেশন চেয়ে পাঠাচ্ছে স্কেজুয়াল সি স্কেজুয়াল এসি তা আপনারা অবশ্যই এটা চেক করবেন কারণ কালকেই লাস্ট ডেট যদি এটা রেসপন্ড না করেন হয়তো তখন কনসিকুয়েন্স উইল বি আপনার হয়তো টাকা ফেরত চেয়ে বসতে পারে পেনাল্টি করতে পারে আর আপনার যে কোয়েশন ছিল যে টাকা ফেরত চেয়ে পাঠাচ্ছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি কোনো কারণে আপনার টাকা ফেরত চেয়ে পাঠায় সেটা ডিফারেন্ট কনসিকুয়েন্স সেটা কিন্তু একটু আগে যেটা বললাম সেটা না তো আপনার উচিত হবে ইমিডিয়েটলি ওই চিঠিটা ফাইন্ড আউট করা এবং সেটা মানে 
পরে বুঝতে হবে যে কেন ফেরত চাচ্ছে যে আপনি ইনএলিজিবল কেন অনেক সময় এরা বিভিন্ন কারণ দেখায় যে আপনার ইনকাম বেশি জব রিফিউজ করেছেন ভ্যারাইটিস কারণ ওরা রিফিউজ করে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওরিডোয়ার কিছু নাই আপনি কিন্তু আপনার উচিত হবে সেই ক্ষেত্রে আপিলে যাওয়া আপনি আপিলে যেতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপিলে যদি আপনি প্রুফ করতে পারেন যে না ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারের যে জাজমেন্ট সেটা রং সেই ক্ষেত্রে হয়তো তখন আর আপনার ফার্দার কোনো কনসিকোয়েন্স আসবে না তো যাই হোক আপনাকে আমি অ্যাডভাইস করবো চিঠিটা খুঁজে বের করেন এবং ফাইন্ড আউট করেন যে কেন ওইটা ওরা পাঠাচ্ছে এবং সেটা প্রপারলি রেসপন্ড করার চেষ্টা করেন তো যাই হোক যেটা বলছিলাম যে একটু আগেই যে যে আগামীকাল যেটা লাস্ট ডেট জুলাই ফার্স্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক্স এবং আপনারা বিশেষ করে যারা সেলফ এমপ্লয়েড আপনারা কিন্তু প্রত্যেকেই আজকে রাত্রেই যারা এখনও পর্যন্ত চিঠি ইমেইল কোনোটাই পান নাই আপনারা আজকে অ্যাটলিস্ট ইমেইলটা চেক করবেন যে ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার থেকে সার্চ দিলেই কিন্তু সেটা দেখবেন এবং যদি দেখেন কোনো ইমেইল আসছে ইউ মাস্ট রেসপন্ড বাই টুমোরো আদারওয়াইজ কিন্তু কনসিকুয়েন্স উইলবে পেনাল্টি ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন তারপরে <laughs> প্রশ্ন <laughs> ধন্যবাদ সময় আপনাকে যাই হোক একটু আগে যেটা বলছিলাম যে এই যে আনএমপ্লয়মেন্ট থেকে যেটা লেটার পাচ্ছেন যেটা আগামীকাল হচ্ছে লাস্ট ডেট আপনি এই এই বিষয়ে কিন্তু আপনি প্রশ্নটা করেছেন এবং বিশেষ করে এই আনএমপ্লয়মেন্টের এই লেটারে বলা আছে যে যারা টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে আনএমপ্লয়মেন্ট পেয়েছেন যারা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে পেয়েছেন ওরা কিন্তু বেসিক্যালি আপনার কাছে প্রায়র ইয়ারের ইনকামটা চাচ্ছে নট কারেন্ট ইয়ার এখন দেখুন আপনি বলছেন যে আপনি নভেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টিতেই আনএমপ্লয়মেন্ট পেয়েছেন তার মানে ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার আপনার কাছে ইনকাম প্রুফ হিসেবে চেয়ে পাঠাচ্ছে টু থাউজেন্ড নাইনটিনের কারণ ওরা এটাই বলছে যে আপনি যে বছর আনএমপ্লয়মেন্ট নেবেন তার প্রায়র ইয়ার ইনকামটা ওরা চাচ্ছে ওদের ইনস্ট্রাকশানে দেওয়া আছে তো যাই হোক আনফর্চুনেটলি আপনার যেহেতু টোয়েন্টি নাইনটিনে ইনকাম নাই সেটা তো আর আপনার তো আর কিছু করার নাই সেই ক্ষেত্রে যেহেতু বলছেন আপনার টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে ইনকাম আছে জানুয়ারি টু জুন পর্যন্ত ডাব্লিউ টুতে জব করেছেন আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করবো আপনি সেটাই সাবমিট করেন কারণ যেহেতু নাইনটিন আপনার ইনকাম ছিল না এক্ষেত্রে আপনার আর কিছুই করার নাই তো আপনার যা আছে সেটাই সাবমিট করেন এবং লেটসি আপনি ওয়েট করেন দেখেন ওরা এটা কীভাবে রেসপন্ড করে মানে জবাব দেওয়ার পরে যদি তারা কি জবাব দেয় আপনার দেওয়ার পরে তারা কি জবাব দেয় সেটার উপরে পরবর্তী পদক্ষেপে যাওয়াটা আপনার জন্য সুবিধা হবে বাট ইউ মাস্ট রেসপন্ড আই থিঙ্ক বাই টুমোরো এটা কিন্তু ডেডলাইন কিন্তু টুমোরো হ্যাঁ সেটি আপনার যেহেতু আগামীকাল শেষ দিন এবং সেই শেষ দিনও গত মাসের এক তারিখ ছিল সেটা এই জুলাই মাসের এক তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে সে কারণে আপনার ভাগ্যটা ভালো যে এর মধ্যে আপনি হয়তো এই জবটা দিয়ে দিতে পারবেন সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো জি প্রশ্ন করুন আমি জানতে চাচ্ছিলাম ভাইয়া হোম ওনার্স অ্যাসিস্ট্যান্স এটা কি ফেডারেল কি না একটু ডিটেলস জানতে চাচ্ছিলাম সব স্টেটে বাড়ি কিনলেই পাওয়া যাবে কি না একটু ডিটেলস বললে ভালো হতো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাকে দেখ হোম ওনার অ্যাসিস্ট্যান্স ফান্ড বিশেষ করে এখন বাড়ি কিনলে পাবেন না যারা এক্সিস্টিং হোম ওনার আছেন বিশেষ করে ওই প্যান্ডামিকের কারণে মডগেজ ফর বেরেন্সে ছিলেন যারা মডগেজ ডিলিং কুয়েন্ট আছেন যারা মডগেজ কন্টিনিউ করতে পারেন নাই কোভিড নাইন্টিনের কারণে ফাইন্যান্সিয়াল হার্ডশিপের কারণে তারাই কিন্তু এই হোম ওনার অ্যাসিস্ট্যান্স ফান্ড পাচ্ছেন বিশেষ করে এটা প্রত্যেকটা এটা ফেডারেল ফান্ডিং বাট প্রত্যেকটা স্টেট 
फंड दिखे जरा इलिजिबल होम ओनार आ क्राइटेरियार मध्य पढ़ें जरा मर्गेट फर बैलेंसे डिलिंग कैंट आसें तर क्योंकि फंडर बेनिफिट पाचन बाट आपनर प्रश्न हम जो नतून बाड़ी कें क्षेत्र में इलिजिबिलिटी पाने ना कारण ये विशेषकर कोड नाइनटीन हार्डशिपर कारण दिखे जैक आपनर प्रश्न छो जो फेडारे फंडिंग कि ना येस और प्रत्येक स्टेटे क्योंकि प्रोग्राम आर धारणा जो पंचाशा स्टेटे प्रोग्रामे पार्टिसिपेंट धन्यवाद तो आपको जो टेलिफोन नीते चाहिए तब तरगे हमें एक फेसबुक के एक जन दुजे एक प्रश्न जवाब दीते चाहिए सम्भवतः ये से टेन विलियन डलारे मान क्षुद्र व्यवसार जो लोन हक वनुदान हक से विषय उन्नी लिखे सलमान इसलम उबार ड्राइवर हुईन कैन दे एप्लाई फर दिस ग्रैंड हाँ डेफिनेटलि स्मल विजनेस जेहेतु वाला बोलते से स्मल विजनेस क्रेडिट इनिशिएव तो से ही क्षेत्र में डेफिनेटलि जरा उबर अपारेटर आपनारा विशेषकर सोल प्रपरेटर और आपनारा स्मल विजनेस डेफिनेशन मध्य पढ़ें और ये फंडिंग जो एप्रूव है डेफिनेटलि आपनारा पार्टिसिपेट करते हैं धन्यवाद अनेक धन्यवाद तो अपन जो निश्चय सुखबर सलमान सहेब सूतरा अपनी हम आवेदन करते पर जो ये आसबी एक खेल रखबें और एक जो लिखे आयान फरहान আমি মর্গেজ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অ্যাপ্লিকেশন করেছি এই পর্যন্ত কোনো মানি পাই নাই আমি অ্যাপ্রুভ হয়েছি এতটুকুই জানি লোন নোটিফিকেশান সাইন করে ফেলেছি আগস্ট মাস থেকে মর্গেজ পেমেন্ট দিতে হবে যদি পেমেন্ট দেওয়া শুরু করি তাহলে কি আমার কেসটি ক্লোজ হয়ে যাবে মর্গেজ অ্যাসিস্ট্যান্ট মানি কি আজও পর্যন্ত কেউ পেয়েছে কি না প্লিজ যদি আনসার করতেন খুশি হতাম जैक हाँ धन्यवाद आपना के क्य पॉन्ट हे आपने अलरेडी लोन मोडिफिकेशने सैन कर दैट इज द मैं कि बोलब एट किड और स्पष्ट ही होम ओनार एसिसटेंस फंडे जो अपनी क्वालिफाई करते चान यू कैन नट मडिफाई और रिफाइनान्स योर लोन से ये क्योंकि एक डिसकोलिफाइंग फैक्टर एवं आपने टाक पेमेंट करते हैं कि ना से बड़ो कथा ना सब चे बस हे लोन मडिफिकेशन मत एग्रिमेंटे जाओ आपने क्योंकि से जो पे तो जैक हमें आपना के अडभाइस करब जो फंडिंग क्योंकि अने के पे इतिम्य आर अने कंडिशनलि अप्रूव पैंडिंग आार्दार इन्भेस्टिगेशन करते क्योंकि आपके बो जी एख सम्भव है अपनी लोन मडिफिकेशन थे पीछे आसन जेहतु अपना एप्लीकेशन आनी एप्रूव एन जो अपना लोन मडिफिकेशन अलरेडी सैन करें ये जो एफेक्टिव है से क्षेत्र में क्योंकि फंडिंग पवार सम्भवना अपन क्षेत्र में कम कारण मडिफिकेशन जान से बैंक अलरेडी आपके बेनिफिट दिखे से क्षेत्र में होम ओनर एसिसटेंस फंड फार्दार आपके से बेनिफिट दिवे ना तो जैक जो सूझ थे से कैंसल कर व्यवस्था कर और पेमेंटर क्षेत्र में बलो जो जो अपना फाइनान्सियल स्टेबिलिटी थे अपने पेमेंट करते हैं आर मन पेमेंट नहीं जो अपने दीर्घद पेमेंट होल्ड करें तो अपन बाड़ी फोर क्लोज नहीं जो पे से क्षेत्र में आए झमेला पड़ते मडिफिकेशन रिफाइनान्स आदार्स को मैं फाइनान्सियल हेल्पर क्षेत्र अपना एक सतर्क थकबें धन्यवाद अनेक धन्यवाद जदिवर हतोपर एक जानते चेन एक कथा मानीष बरुआ उन्नी जानते चेन ह्वाट इज द नेम अब दि ग्रैंड हाँ नाम हम स्टेट स्मल विजनेस क्रेडिट इनिशिएव ये बोले एस एस बी सी आई बेसिकली यूएस डिपार्टमेंट अब द ट्रेजारि से अमेरिकार जो पंचाशा स्टेट आज इनक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट अब कलम्बिया तरह के टेन विलियन डलार य फांडिंग दे अगेन यटार नाम हम स्टेट स्मल विजनेस क्रेडिट इनिशिएव एस एस बी सी बरुआ सुप्रिय दर्शक क्या आज टेलिफोने दया नाम परिचय प्रश्नि कर प्रश्न हे किदिन आगे आई आर एस टे एक मान चिठी दिल अतरिक्त टाइम दी षोलोश डलार तो टाटा फिर दिए दीसी षोलोश डलार एन मास दो दिन एक आगे आकटा चिठी दी हम एलिजिबल ना मार्चर आठारो तारीखे फिर आसि 
ফিরে আসার পরে বিশ তারিখ থেকে সারা দেশে লকডাউন তখন আমি কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছি যে আমি এত তারিখে কাজ কুইট করে গেছি এখন যেহেতু আনএমপ্লয় মানে কাজ নাই আমাকে আনএমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হোক সেই হিসাবে আমাকে তারা তখন দিছে আমিও নিছি এখন বলতেছে যে না তুমি ওই সময়ে তোমার মানে এই চাইল্ড কেয়ারের জন্য তুমি চাকরি চাষ আসলে এটা না আমি চাইল্ডকে আমার এত ছোটো বাচ্চাও নাই চাইল্ড কেয়ারের জন্য আমি কোনো কাজ ছাড়ি নাই আমি গেছি বাংলাদেশে তো পরবর্তীতে আমি দেশে যে গেছি এবং ফিরত আসছি আমার পাসপোর্টের মানে ওই সিল সাপোর্ট সহ কপি দিয়ে আমি মানে তাদেরকে বলছি যে এই হলো আমার পজিশন এবং ওই সময়েও আমি কিন্তু বলছি যে আমি কাজ কুইট করে গেছি তখন এলিজিবল হয়েছি এখন আমার পক্ষে তো এটা ফেরত দেওয়া সম্ভব না এর পরবর্তীতে এখন পর্যন্ত দুই মাস হয়ে গেছে কোনো কিছু পাচ্ছি না মানে আর কোনো তারা রিপ্লাই করে নাই আপনাকে এই তো না না দিদি একটা প্রশ্ন মধ্যেখানে ওরা কি করলো যে আমার ওই যে আপনার ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে যোগাযোগ করতাম ওই জিনিসটা ওরা বন্ধ করে দিল পরবর্তীতে আমি আইডি এবং সব কিছু পাঠানোর পরে এটা ওপেন করছে কিন্তু আমি যে যে বিষয়ের উপরে তারাদের ক্লেম এই ব্যাপারে আমার কিচ্ছু এখনো জানাই না অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন আমরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ যাই হোক আপনার ইস্যু হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট ইস্যু এবং যে বেনিফিট পেয়েছেন ওরা সেই বেনিফিট ফেরত চাচ্ছে এবং রিজন ইজ আপনি জব কুইট করেছেন এখন দেখুন আসলে এই আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট বেসিক্যালি তাদের জন্যই যারা জবের ক্ষেত্রে লেড অফ হয় দেখুন এখানে কিন্তু আপনি মানে আপনি নিজেই কিন্তু কুইট করেছেন এবং আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট তাদের জন্য যাদের চাকরি চলে যায় আপনার লেড অফ হয় হ্যাঁ তাদের জন্যই আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট এবং দেখুন এই লেড অফের ক্ষেত্রেও যদি আপনার নিজের কোনো কারণে যদি আপনি লেড অফ হন যদি আপনার ওন ফল্টের কারণে তাহলেও কিন্তু আপনার আনএমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশান আছে তো যাই হোক আপনাকে যেটা মানে প্রবলেম হয়েছে যে আপনি জবটা কুইট করে বাংলাদেশে গেছেন এবং দেখুন আপনি যদি স্বেচ্ছায় কোনো চা কাজ ছেড়ে দেন এর জন্য কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট আপনাকে আনএমপ্লয়মেন্ট দিবে না এবং আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি যখন অ্যাপ্লাই করেছেন আপনি সেটা উল্লেখ করেছেন যে আপনি কুইট করেছেন এখন আসলে এই প্যান্ডামিকের সময় এদের এত কিছু ভেরিফিকেশানের সুযোগও ছিল না নতুন এমপ্লয়ি ছিল অনেকেই হয়তো তারা বুঝতো না এবং বিধায় আপনাকে অ্যাপ্রুভাল ওরা দিয়েছে ইনিশিয়ালি বাট এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু এটা আনএমপ্লয়মেন্ট লর পরিপন্থী যেহেতু আপনার জব কুইট করেছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু টেকনিক্যাল আপনি এলিজিবল না এবং এখন যদি আপনি সেটা বলেন যে কেন আপনি আমাকে তখন অ্যাপ্রুভাল দিয়েছেন হয়তো তারা বলবে সেটা মিস্টেক কারণ এই যে জব কুইট করেছেন এটা কিন্তু কি পয়েন্ট এই এই পয়েন্টের ভিত্তিতে আপনি কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্টের জন্য এলিজিবল না তো যাই হোক আমার মনে হচ্ছে না যে আপনার এটা যেহেতু আপনি অলরেডি নিজেই বলেছেন আপনার জব কুইট করেছেন ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর ইউ ফ্রম সাস্টেইন দেয়ার তো যাই হোক আমি তারপরও বলবো যে মোস্ট লাইকলি হয়তো আপনার এই টাকা ফেরত দিতে হইতে পারে কারণ আপনার কোনো গ্রাউন্ডে এখানে কাটবে না যে আপনি বাংলাদেশে গেছেন ফ্যামিলি ইমার্জেন্সি যাই বলুন না কেন এদের মেইন পয়েন্টেই থাকবে যে আপনি জব কুইট করেছেন এইটার ভিত্তিতে আপনাকে ওরা ডিসকোয়ালিফাই করবে তো যাই হোক দেখুন আপনার কথা বলেন ওদের সাথে আপনার গ্রাউন্ড তুলে ধরতে পারেন বাট মোস্ট লাইকলি মনে হয় না তারা এটা অ্যাগ্রি করবে ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের হাতে আর সময় নেই একেবারেই সময় নেই তারপরেও মিস্টার চক্রবর্তী আপনাকে বলবো যে যদি ছোটখাটো একটু আপডেট থাকে হ্যাঁ মিনিটের মধ্যে সেটা হ্যাঁ যাই হোক আমি ওই যে যে বদলোক ফোন করেছিলেন যে ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি সেল করেছেন এবং আপনার ক্যাপিটাল গেইন কীভাবে এক্সক্লুড করবেন আমি সেই প্রসঙ্গে আসতেছি যেটা আমি শেষ করতে পারি নাই তো যাই হোক এটাকে বলে টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জ টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে যে আপনার যদি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি থাকে আপনি যদি সেটা সেল করেন ইভেন ওইখানে ক্যাপিটাল গেইন থাকা সত্ত্বেও আপনি কিন্তু এক্সক্লুশন দিতে পারেন ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট তবে কন্ডিশান ইস কী কী কন্ডিশান সেটা হচ্ছে যে আপনাকে সিমিলার লাইক কাইন্ড প্রপার্টি পারচেস করতে হবে উইদ ইন সিক্স মান্থ ওর ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডেজের মধ্যে তার মানে আপনি যে প্রপার্টিটা বিক্রি করেছেন ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি ওই দিন থেকে একশো আশি দিনের মধ্যে যদি আপনি সিমিলার লাইক কাইন্ড প্রপার্টি পারচেস করেন লেটসে টু ফ্যামিলি হাউস বিক্রি করেছেন এইরকম যদি টু ফ্যামিলি হাউস আর একটা কিনেন ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি তো সেই ক্ষেত্রে ইট উইল বি কনসিডার্ড সিমিলার লাইক কাইন্ড এক্সচেঞ্জ তখন আপনি টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জের জন্য কোয়ালিফাই করবেন এবং আরও কন্ডিশান হচ্ছে এই যে নতুন যে প্রপার্টিটা কিনবেন এইটার দাম হতে হবে 
আগে যেটা বিক্রি করেছেন এটা থেকে অবশ্যই সম সমপরিমাণ অথবা তার বেশি এটা কম হলে চলবে না লেটস সে এক্সিস্টিং হাউস যদি আপনি 1 মিলিয়ন ডলার বিক্রি করেন নিউ প্রপার্টির প্রাইস হতে হবে অ্যাট লিস্ট 1 মিলিয়ন অর এবাভ আর কম হলে চলবে না এটা একটা কন্ডিশন থার্ড হচ্ছে যে আপনার যা সেল প্রসিড থাকবে যেমন 1 মিলিয়ন বিক্রি করেছেন পুরোটাই কিন্তু ইনভেস্ট করতে হবে এখানে পার্সিয়াল ইনভেস্টমেন্টের সুযোগ নাই এবং ফোর্থ হচ্ছে যে টাইটেল যে নামে আগে বার এটা বিক্রি করেছেন যে টাইটেল হোল্ডার ছিলেন সেম টাইটেল হোল্ডার কিন্তু থাকতে হবে নিউ প্রপার্টির ক্ষেত্রে যদি ডিফারেন্ট পারসন থাকে টাইটেল হোল্ডার তাহলে কিন্তু এই টান থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে এটা পড়বে না সেই ক্ষেত্রে এক্সপ্রেশন নিতে পারবেন না এবং ফিফথ হচ্ছে যে অবশ্যই নিউ প্রপার্টি আপনাকে রিপার্চেস করতে হবে তো এই কন্ডিশনগুলো যদি আপনি ফুলফিল করেন দেন সেই ক্ষেত্রে এটা ইট উইল বি ট্রিটেড এজ এ টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জ সেই ক্ষেত্রে ইভেন আপনার ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হওয়া সত্ত্বেও ইউ ক্যান এক্সক্লুড ইউর ক্যাপিটাল গেইন অ্যান্ড ইউ ডোন্ট নিড টু পে এন এগেন ট্যাক্সেস বিকজ ইট উইল বি ট্রিটেড এজ এ টেন থার্টি ওয়ান এক্সচেঞ্জ সেই ক্ষেত্রে আপনার সেটা বেনিফিট নিতে পারেন এগেইন প্রাইমারি হাউসের ক্ষেত্রে এক্সেপশান হচ্ছে সিঙ্গেল যারা আসেন ফাইল করেন টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডলার অটোমেটিক্যালি এক্সক্লুডেড ইউনিয়ন টু পেন এগেইন ট্যাক্সেস মেরিডের ক্ষেত্রে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড তবে এগেইন এটা কিন্তু যদি এই যে যদি গেইন ট্যাক্স এক্সক্লুশন হয় আপনি যদি টেন নাইনটি পান যেটাকে বলে প্রসিড ফ্রম রিয়েল এস্টেট ট্রানজাকশান সেই ক্ষেত্রে এক্সক্লুশন থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে এবং প্রপারলি আপনাকে এক্সক্লুশনটা নিতে হবে আর যদি টেন নাইনটি না পান সেই ক্ষেত্রে রিপোর্টিং ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পরে না निश्चय जे जेखने ही थकून भलो थकून सुस्थे थकून शुभरत्रि टीवी टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम